the morning class today we are going to see the prepositions by and for the objective is to learn about the public use of these prepositions by the word by is very common in english it can be used in lots of different situations and contexts it's mostly used as a preposition but it can also in fact be used as an adverb by es una preposición muy común en, en inglés y puede usar, ser usada mayormente como preposición o como adverbio. Eight ways to use the preposition by. By as place. The meaning is beside, at the side of, next to, close to. Example. The house is by a river. David lives by a train station. I live by the river Thames. We live by an airport. By como lugar significa al lado, cerca de algo. Ejemplo, the house is by a river. La casa está al lado o cerca de un río. Number two, by as method of transport. This structure describes how you travel somewhere. By train, car, boat, plane, taxi, or bus. Examples, David went to Manchester by train. I go to work by car. My parents often go to France by boat. Our children have never traveled by plane before. By como método de transporte. Esta estructura nos describe cómo alguien va, viaja a según lado en algún método de transporte. How you travel somewhere. Cómo viajas a según lado. Puede ser by train, por tren, por carro, por bote, por avión, por taxi, por bus. Ejemplo. David went to Manchester by train. David fue a Manchester por tren o en tren. I go to work by car. Yo voy a trabajar en car. Number three. By as method of communication. This structure describes how you communicate with someone. By telephone, post, email, fax, etc. Examples. I spoke to her by telephone. I will send you the invoice by post. Please confirm the order by email. By como método de comunicación. Esta estructura nos describe cómo nos comunicamos con alguien. Por teléfono, un post, email o fax. Ejemplo. Yo hablé con ella por teléfono. I spoke to her by telephone. Number four, buy as a method of payment. This structure describes how you pay for something by credit card or check. Examples, we paid for the computer by check. Can I pay by credit card? Okay, entonces buy como método de pago se utiliza para decir cómo estamos pagando algo por tarjeta de crédito o con cheque. Ejemplo, nosotros pagamos por la computadora en cheque. Puedo pagarte con tarjeta de crédito? Okay. Eso como método de pago. Sin embargo, hay una excepción. Note that we do not use buy for cash payments. We use the preposition in. David pays in cash for the newspaper. It is also possible to omit the preposition completely, particularly in the spoken English. David pays cash for the newspaper. También notemos que no usamos buy para pagos en efectivo. Para pagos en efectivo usamos la preposición IN. David paga en efectivo por el periódico. También es posible omitir la preposición completamente, particularmente en el inglés hablado. David paga en efectivo por el periódico. BY and the passive. In the passive voice, BY indicates who is doing the action. First, let's look at the sentence using the active voice. David is cleaning the kitchen. In the above sentence, David is the person doing the action. When we convert this sentence to the passive voice, we say, the kitchen is being cleaned by David. Here's more, some more examples. They're in the past tense. Sarah wrote the book, active voice. The book was written by Sarah, passive voice. Our school organized the concert, active voice. The concert was organized by our school, passive voice. By como pas voz pasiva. Nos indica quién está haciendo la acción. Veamos el siguiente ejemplo. David is cleaning the kitchen. David está limpiando la cocina. En la oración que sigue, la persona que está realizando la acción es David. Entonces, cuando convertimos esta oración en voz pasiva, nosotros decimos, la cocina está siendo limpiada por David. The kitchen is being cleaned by David. Number six, by as reflexive pronoun. By como pronombre reflexivo. 
by myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. This structure means to do something alone. Examples, I enjoy reading by myself. Sarah is studying by herself. Let's do something by ourselves. My parents often go on holiday by themselves. By como pronombre reflexivo. Significa que alguien o algo está haciéndolo solo. Ya, by myself, por mi cuenta, tu cuenta, nuestra cuenta, etc. Ejemplo, I enjoy reading by myself. Yo disfruto leyendo por mi cuenta. Sarah is studying by herself. Sarah está estudiando por su cuenta. Está realizando una acción solos. Number seven, by plus ing verb. This structure describes how to do something. It gives us more information about how to achieve a particular result. Example, you can turn on the radio by pressing that button. Question, how can I turn on the radio? Answer, by pressing the button. The phrase, pressing the button, describes how to do something, how to turn on the radio, ¿ok? Entonces tenemos by más el verbo en ing. Esta estructura describe cómo estamos haciendo algo. Nos da más información sobre cómo lograr un resultado en particular. Ejemplo, you can turn on the radio by pressing that button. Tú puedes encender la radio presionando ese botón. Presionando ese botón, esa frase nos describe cómo estamos haciendo algo, cómo encender la radio. Y es por eso que nosotros usamos by. Number eight, by as time expression. By como expresión de tiempo. The meaning of this structure is not later than before or at a particular time. We use this structure for deadlines. A deadline is time before which something must be done. Examples. Guests must vacate their hotel rooms by 11 a.m. Please send us the payment by tomorrow. Students must enroll by the end of June. Entonces, by como expresión de tiempo, nos usamos para fechas límite, para tiempo límite. ¿Ya? Cuando algo tiene que ya estar hecho para un tiempo en particular. Por ejemplo, los huéspedes tienen que vaciar las habitaciones del hotel a las 11, a.m., 11 de la mañana. Estoy dando un tiempo límite de lo que tienen que hacer. Please send us the payment by tomorrow. Por favor, envíenos el pago hasta mañana. Mi tiempo límite es hasta mañana para enviar mi pago. ¿Ok? Now, the use of for. For can be used in the following ways. As a preposition or as a conjunction. ¿Ok? For puede usar de, ser usado de distintas maneras. Puede ser usado como preposición o como conjunción. Como preposición está seguido de un sustantivo. Y como conjunción lo usamos para unir dos oraciones. Number one. For is used to show who is intended to have or use something or where something is intended to be put. For es usado para mostrarnos cómo algo o alguien está destinado a ponerse o usarse. Por ejemplo, there is a letter for you. It's a book for children. We got a new table for the dining room. This is the place for me. That means that I like it very much, ¿ok? There is a letter for you. Hay una carta para ti. Estamos diciendo quién está destinado. Está destinado para ti. Entonces, como está destinado para ti, usamos for. It's a book for children. Estamos hablando de que es un libro destinado para niños. We got a new table for the dining room. Conseguimos una nueva mesa para, la, para el comedor. Estamos destinados a poner una mesa en el comedor y usamos for. For is used number two, in order to help somebody or something. What can I do for you? How can I help you? Can you translate this letter for me? I took her classes for her while she was sick. Soldiers fighting for their country. Number two, for is usado para el en orden de ayudar algo o alguien. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo, puedes traducirme esta carta? Tomé clases por ella mientras estaba enfermo, ¿ok? Estoy diciendo en la orden de ayudar a algo o a alguien. Number three. Four is used to show a reason or a cause. The town is famous for its cathedral. She gave me a watch for my birthday. He got an award for bravery. I couldn't speak for laughing. He didn't answer for fear or hurting her. Four is used in order to obtain something. He came to me for advice. For more information, call this number. There were over 50 applicants for the job. Entonces, tenemos número 3. For es usado para mostrar una 
razón o una causa. Por ejemplo, tenemos The Town is Famous for its Cathedral. La, el pueblo es famoso por su catedral. She gave me a watch for my birthday. Ella me dio un reloj por mi cumpleaños. He got an award for bravery. Él obtuvo un premio por valentía. Número 4. For is used in order to obtain something. For es usado en orden de obtener algo. He came to me for advice. Él vino, por mí, él vino a mí por consejo. For more information, call this number. Para más información, llame a este número. Number five, four is used to show a length of time. I'm going away for a few days. That's all the news there is for now. Four is used to show where somebody or something is going. Is this a bus for Chicago? She knew she was destined for a great future. Number seven, four is used in support of somebody or something. Are you for or against the proposal? They voted for independence in a referendum. There is a strong case for postponing the exam. I am all for. People having fun. What does Naomi think about the move? She is all for this. Okay, for para quien es usado. Número 5, for es usado para periodos de tiempo. Por ejemplo, I'm going away for a few days. Me voy lejos por algunos días. That's all the news there is for now. Esas son todas las noticias que tenemos por ahora. Estoy hablando de periodos de tiempo. Number six, número 6, número 6. For es usado para mostrar hacia dónde alguien o algo está yendo. Por ejemplo, ¿Is this the bus for Chicago? ¿Este bus va a Chicago? She knew she was destined for a great future. Ella sabía que estaba destinada para un gran futuro. Número 7. For is used in support of somebody or something. You, for es usado para mostrar apoyo de algo o alguien. Are you for or against the proposal? ¿Tú estás a favor o en contra del propósito? They voted for independence in a referendum. Ellos votaron para independencia en un referéndum. Entonces ahí estamos mostrando el apoyo de algo o alguien. Number eight. For is used to say employed by. She's working for an insurance company. For es usado para decir que es alguien es empleado por. O alguien ha sido reclutado para un trabajo por alguien. Por ejemplo, she's working for an insurance company. Ella está trabajando para una compañía de seguros. Number nine. For, about in connection with somebody or something. They are anxious for her safety. For, to need for us, the weather changes. For, también es usado como conexión de algo o alguien. Por ejemplo, ellos están ansiosos por su seguridad. Afortunadamente para nosotros, el clima está cambiando. Number 10. For is used as a representative of somebody or something. For es usado para representar a algo o a alguien. I am speaking for everyone in this apartment. Yo estoy hablando por todos los que están aquí en este departamento.